Hello students, a very, very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Indian English literature, part six. And today we will talk about two major prose writers, Jawaharlal Nehru and Neeraj C. Chaudhary. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. Good evening, Papri. Welcome. My name is Mr. Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature four times and have also qualified West Bengal SET examination. I have two years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras three times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all my classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes, Monday to Friday at 8.30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Good evening, Raj Kishore. Welcome. Okay, so uh, today our topic is Indian English prose writers and we will discuss Jawaharlal Nehru and Neeraj C. Chaudhary. So we will start with Jawaharlal Nehru first. His timeline is 1889 to 1964. You all have heard his name. There is uh, no introduction needed uh, for Jawaharlal Nehru. But apart from his political career, uh, today we will know him as a literary persona, as a prose writer of Indian English literature. So let's start with his biographical details. Jawaharlal Nehru, 1889 to 1964 is his timeline. This is the image of Nehru. You have all seen uh, his image, right? Okay. So let's start. Uh, Jawaharlal Nehru was born on 14th November, 1889 at Prayagraj. You all know we celebrate 14th November as Children's Day uh, on the birthday of Jawaharlal Nehru, right? We celebrate it as Children's Day. So he was mainly famous as the principal leader of Indian nationalist movement. He was also the first prime minister of India. He studied at Harrow School in England. He was educated in abroad, studied at Harrow School in England. Later, he admitted to Trinity College, Cambridge because his father wanted uh, him to, his father Motila Nehru wanted him to uh, be educated in uh, British fashion or in Western fashion. Okay, so he was, he studied in abroad. Good evening, uh, Sachin, welcome. And uh, Gandhiji considered him as his political heir. Uh, this is very important. He was uh, very um, closely associated with Gandhiji and Gandhiji considered him as his political heir and he was also a great prose writer. Good evening, Nazreen, welcome. So no need to give his biographical detail, you all know. Now we'll, we'll directly go uh, for uh, Nehru's prose works, okay? So very uh, some of the works are absolutely important. We will discuss it. So we will go to Nehru's work. So his first book uh, is titled as Soviet Russia. It was actually a collection of 16 articles collection of 16 articles and it is uh, and these articles are actually uh, written in the form of travelogue it talks about his own visit to russia in 1927 he is detailing his own experience so there is some autobiographical touch at the same time uh, it is talking about uh, it, it is written in the fashion of a travelogue so collection of 16 articles that was his first book soviet uh, russia Okay, next book, this is very important, Discovery of India, published in 1946. And it is basically, uh, you may say that it is a chronicle of the whole Indian history. It starts with the ancient history of India and continues up to last years of British Raj. So in this particular work, uh, really uh, Nehru is discovering India, the um, uh, tradition and the values of India ancient India obviously so he started early uh, from the ancient history of India up to the uh, colonization of the British people so um, up to the colonization and uh, last years of the colonization so before independence jo iska story hai, 1956 mein publish hua, before independence so before independence jo bhi history hai India ka uska ek detailing uh, document par hai in this prose work discovery of India 
and very importantly as it is talking about ancient indian history it has obviously references to upanishads and vedas which are essentially associated with indian culture good evening vikash welcome and he uh, establishes the fact that india was a historic nation with a right to sovereignty india must be a sovereign uh, country and india has uh, that kind of uh, right to do so in this work he is actually praising uh, indian culture indian tradition okay now this is very important another important work letters from a father to his daughter uh, it is actually a collection of 31 letters written in 1928 to his 10 year old daughter okay to wo letter likh rahe the to his 10 year old daughter and uh, this work is actually a collection of those letters it is just a collection okay letters from a father to his daughter and in this particular letters uh, he has uh, taken up varieties of subjects like from the history of the world wo uh, nature ke bare mein baat kar raha hai how nature acts uh, as an ideal teacher to all of us um, how can we learn uh, everything from nature what is the history of the world the creation of mankind तो कई सारे जो वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स है वो अपने डॉटर को टीच कर रहे हैं सो इट इज अ काइंड ऑफ टीचिंग ओके एंड इसलिए बहुत ही ज्यादा मॉरल स्टोरीज एंड जो भी हम बचपन में सुनते हैं जिस टाइप का स्टोरी उस वो सारे के सारे वो यहाँ पर बता रहे हैं द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन केम तो कम्प्लीटली जो हम स्टोरी पढ़ते हैं एसोसिएटेड विथ स्पेस okay so everything he is uh, telling to his daughter in the form of letter so it is a collection of 31 letters theek okay? hai just brief information aap yaad rakhna zyada cheeze important nahi hai but these are some of the details uh, jo ki aapke puche ja sakte hai question ke to main bahut hi brief mein bata rahi hu sare works ko because unke works se bahut deep mein line quote karke question nahi aate hain but these things are important ye puche ja sakte hai ki collection of kitne letters hai kitne articles hai theek hai to इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ हर डॉटर इंदिरा इज इन आनंद भवन वो जो लेटर लिख रहा है हर डॉटर इज इन आनंद भवन एंड ही इज समर इल्स तो वहां से वो लेटर लिख रहा है अपनी डॉटर एंड द बुक वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड और इसका जो मेन टाइटल था वो था ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ये बेसिकली सब टाइटल है और ऑल्टरनेटिव टाइटल आप कह सकते हो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर ओरिजिनल टाइटल था ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री and it was greatly inspired by a british book written by hg wells outline of history so title yahan se liya gaya hai and pura ka pura jo structure hai work ka wo hg wells se inspired hai theek hai and it is important because it was the first attempt at historiography from an uh, from a non eurocentric angle so history plus uh, biography दोनों एक साथ यहाँ पर है हिस्टोरियोग्राफी एंड रिटर्न फ्रॉम अ नॉन यूरोसेंट्रिक एंगल सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एन इंडियन इज टॉकिंग अबाउट इंडियन वैल्यूज इंडियन कल्चर इंडियन मिथ्स तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें यूरोपियन परस्पेक्टिव नहीं शो हो रहा है एंड इन दैट यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड जिस टाइम में ब्रिटिश राज चल रहे थे उस टाइम में ये वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज रिटर्न बाई एन इंडियन एंड हाउ एन इंडियन इज परसिविंग द होल वर्ल्ड तो ये एक इंटरेस्टिंग uh, आप कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव था इन दिस पर्टिकुलर वर्क सो फ्रॉम नॉन यूरोसेंट्रिक एंगल दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज मोस्ट फेमस फेमस वर्क इज एन ऑटोबायोग्राफी अगेन पब्लिश्ड इन 1946 जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इसका एक अल्टरनेटिव टाइटल है टू वर्ड्स फ्रीडम ऑल्सो नोन एज टू वर्ड्स फ्रीडम सो ये याद रखना जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी इज वेरी फेमस एंड ही रोड इट ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट and it had a long preface and in that preface nehru himself said that this uh, autobiography was a sketchy personal and incomplete account of the past so ek incomplete account wo khud hi keh raha hai ki ye unfinished hai but it is a very sketchy and personal deeply personal account of the past wo khud ye claim kar raha hai in the preface to this work so incomplete kyu hai because uh, it does not cover the last 25 years of his life jo unke most significant uh, career hai theek hai just before uh, and after independence wo cover up nahi ho raha hai yahan par basically it is talking about nehru's family uh, how his ancestors fled to kashmir at that time and how he admires humble people in the book 
तो जो भी उनके घर में जो हम्बलनेस उन्होंने देखा उसको वो प्रेस कर रहे हैं एंड ही इज डिटेलिंग सम वेरी ब्रीफ एंड वेरी small small memories like in prison he nursed a sick puppy how was the experience he saw the himalayas from dehradun jail how was the experience of that to ye chote chote cheeze wo bata rahe hain and in chapter 28 this is very important he compared gandhi and his father motilal nehru ke sath wo gandhi ji ka ek comparison kar rahe hain this is important and here uh, basically he portrays an account of political awakening and also struggle for freedom ऑटोबायोग्राफिकल तो है ही बट उसके साथ साथ वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी बात कर रहे हैं एंड हाउ द इंडियंस दे आर ग्रेजुअली गेटिंग अवेयर ऑफ द टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड हाउ दे आर गेटिंग यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तो एक पॉलिटिकल एवेकनिंग उस टाइम में चल रहा था डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच गांधी जी एंड नेताजी बोथ स्टार्टेड ओके तो ये सारे के सारे चीजें चल रहा था सो इट इज एन अकाउंट ऑफ दैट गुड इवनिंग मयंक वेलकम ओके सो दैट इज अबाउट एन ऑटोबायोग्राफी नाउ उसके कुछ और वर्क्स थे कलेक्शन ऑफ हिस स्पीचेस एंड लेटर्स जिसके लिस्ट में आते हैं रीसेंट एसेज एंड राइटिंग दिस आर जस्ट टाइटल्स इंडिया एंड द वर्ल्ड एटीन मंथस इन इंडिया इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स दिस आर ऑल कलेक्शन ऑफ हिस स्पीचेस एंड लेटर्स ठीक है तो ये वेराइटीज ऑफ कलेक्शन है बट दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑटोबायोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट वर्क एंड एन अदर इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ओके सो दैट इज अबाउट जवाहरलाल नेहरू ज्यादा कुछ चीजें नहीं है बट देर आर सम माइन्यूट डिटेल्स जो मैंने आपको बताया इसको जरूर याद रखना आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी ब्रीफली जितना की आपको जरूरत है ओके नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी मेजर राइटर ऑफ इंडियन प्रोज दैट इज नीरज सी चौधरी ही इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन नीरज सी चौधरी नाइनटीन नाइनटी नाइन इज हिस इमेज ऑफ नीरज सी चौधरी एंड ही इज मेनली फेमस फॉर राइटिंग द वर्क द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन I hope you have all heard this name, the autobiography of an unknown Indian. तो नीरज सिंह चौधरी से आपका question बनता है absolutely, and he is a he is one of the major writers of Indian prose. Okay, तो चलो start करते हैं नीरज सिंह चौधरी. He was born in Bangladesh on twenty third November eighteen ninety seven. Uh, he belongs to a liberal middle class Hindu family, and he was the second of eight children. He was the second of eight children. He wrote in both Bengali and English. He was also a Bengali writer, and he also worked as a commentator in various films. So, you know, biography. के बारे में है, ठीक है? Now we directly move on to his work. The most important work is the autobiography of an unknown Indian, published in nineteen fifty one. So this is his most famous work, and so in this, 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 ठीक है तो वो अपने ही बारे में बात कर रहे हैं एंड इस ये वर्क चार पार्ट में डिवाइडेड है माय बर्थ प्लेस माय एंसेस्ट्रल प्लेस माय मदर्स प्लेस एंड इंग्लैंड चार पार्ट में इस वर्क का डिवीजन है ठीक है एंड इट इज डेडिकेटेड टू डेडिकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग इट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो ये याद रखना की ये डेडिकेशन कौन से सॉरी <coughs> कौन से बुक में था दैट वॉज इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडिया and uh, this particular uh, work has an essay inside it iske andar hi ek alag sa essay hai jiska naam hai objective method in history an essay included in this book okay and he was greatly inspired by matthew arnold's famous poem the scholar gypsy for writing this particular work he was greatly inspired by scholar gypsy theek hai by matthew arnold that is why it is very important okay so an autobiography of an unknown india and p s noifal another very major indian novelist praised it thus no better account of the penetration of the indian mind by the west and by extension of the penetration of one culture by another will be or now can be written 
तो वो ऐसे प्रेस कर रहा है कि इट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब हाउ इंडियन माइंड इज साइकोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न डिस्कोर्स एंड हाउ वन कैन प्रिजर्व हिज और हर ओन कल्चर इन स्पाइट ऑफ लिविंग एमिड्स द पेनिट्रेशन तो ये दिखाया है नीरज सिंह चौधरी ने एंड वी एस नोईपॉल प्रेज इट ग्रेटली right so that is about this one the autobiography of an unknown indian we will move on to next work that is a passage to england and ye yaad rakhna passage to india likha tha em forster ne and passage to england ye bhi shayad net question mein aaya tha bahut saal pehle ki passage to england kisne likha i think set mein bhi ye ek bar puche gaye the uh, a passage to england published in 1959 this is written by uh, neeraj si choudhury and it was actually based on his short visit to england in 1955 एंड इसमें सिर्फ इंग्लैंड की ही बात नहीं हो रहा है दो टाइटल में ये हिंटेड है एक्चुअली इसमें वो और भी जगह घूमने गए थे उसके भी बात हो रहा है ऑल्सो हिज विजिट टू पेरिस फॉर टू वीक्स एंड रोम फॉर वन वीक इसके ऊपर भी बात हो रहा है इन अ पैसेज टू इंग्लैंड तो बेसिकली इसमें क्या है इट इज टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ ब्राउन मैन इन सर्च ऑफ अ सिविलाइजेशन ब्राउन मैन मीन्स नेटिव इंडिया how a native indian is searching for civilization in a foreign country that a story or that account is depicted by tiratsi choudhury in this particular work and jab wo england mein gaye the uska kya experience tha he describes and admires 19th century england to jo setting tha unhone bahut hi praise kiya tha he praises englishman's commercial honesty classicism kuch qualities bhi tha english people ke andar तो वो बहुत ऑनेस्टली उसको प्रेस कर रहा है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू वॉज राइटिंग एट अ टाइम वेन इंडियंस वेर वेरी मच एंग्री ऑन द ब्रिटिश पीपल एंड दे वॉन्टेड टू ड्राइव अवे फ्रॉम दियर कंट्री बट स्टिल नीरज सिंह चौधरी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लैंड uh, के अंदर और इंग्लिश पीपल के अंदर कुछ अच्छे चीजें भी हैं जिसे हमको लेना है ठीक है तो इंग्लैंड इंग्लिश पीपल के अंदर जो ऑनेस्टी है बिजनेस में जो ऑनेस्टी दैट इंस्पायर्ड हिम ग्रेटली एंड आल्सो दे आर क्लासिसिज्म दे आर रेस्पेक्ट टू क्लासिकल ऑथर्स एंड क्लासिकल वर्ड्स तो हेरिटेज को वो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं दैट वाज अ ग्रेट थिंग ही प्रेज्ड दैट ओके एंड उन्होंने ये बताया था कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ राइटिंग दिस वर्क अ पैसेज टू इंग्लैंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज एम इज टू ग्रास्प द रियलिटी आई वुड कॉल टाइमलेस इंग्लैंड which i was seeing for the first time and uh, and which i was inevitably led to set against against the timeless india in which i had been steeped all my life ye completely iska quotation hai theek hai yahan par nahi hoga ye quotation yahan par khatam hota hai to kya bata rahe hain nirad si choudhury he is trying to say that i want to capture timeless england the true classical uh, classical um, condition of england i wanted to capture and i just want to compare it with uh, the condition which we know as timeless india so timeless india and timeless england in dono cheez ko mai compare karna mai compare karna chahta hu in this particular work nirad si choudhury has said yes right nazreen uh, biography of max muller we will also talk about that uh, yes to iska ek sequel tha ye bhi bahut baar question mein aaya hai die hand great nr published in 1987 and the title is taken from pope's the dunciad okay so the title is taken from pope's the dunciad that is very important the sequel to um, yes so die hand great and art the title is taken from pope's uh, dunciad okay so that is very important and unke kuch aur important works hai theek hai to acha ye basically ye basically jo sequel hai ye hai sequel to ye passage to india ka sequel nahi hai ye sequel hai the autobiography of an unknown indian ka theek hai the autobiography of an unknown indian thoda sa yahan par maine likhna bhul gaya तो इट इज अक्वल टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन ठीक है ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है दाई हैंड ग्रेट एन आर इट इज अक्वल टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द डांशियर गुड इवनिंग राकी वेलकम ओके थैंक यू सो मच
तो ये उनका वर्क था टू लीव और नॉट टू लीव दिस इज ऑल्सो इन अदर वर्क पब्लिश इन 1972 कल्चर इन द वैनिटी बैग वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल 1976 एंड एज नाजरीन यू हैव राइटली सेड तो ये जो उनका वर्क है स्कॉलर एक्सट्रॉर्डिनरी सबटाइटल्ड एज द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक मैक्स मूलर तो ये एक बायोग्राफी है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन 1975 इट वाज पब्लिश्ड इन 1974 एंड द अवार्ड वाज गिवन 1970 ओके तो उनके एक और और भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वन इज डिफेंस ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1955 इट वाज एक्चुअली अ मोनोग्राफ ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इंडियन आर्मी ठीक है तो उस टाइम में कॉलोनियल टाइम में इंडियन आर्मी के ऊपर ये है एक मोनोग्राफ ओके तो मोनोग्राफ का क्या मतलब है मोनोग्राफ एक्चुअली मींस अ पर्टिकुलर स्टडी और अ पर्टिकुलर डिटेल्ड वर्क detailed study on a particular subject on a particular or subject or on a special issue you may say to koi ek particular topic ke upar jab aap ek detailed study karte ho to usko hum monograph kehte hain theek hai to ye ek monograph tha defense of india because it it has studied in detail yes it has studied in detail uh, about the colonial indian army okay एंड ये वर्क भी इम्पोर्टेंट है द कॉन्टेंट ऑफ सर्च इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताया है द कॉन्टेंट ऑफ सर्च सब टाइटल एज एन एस एन दीपल्स ऑफ इंडिया सो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एस एज पब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स थैंक यू रकीब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन तो कंटेंट ऑफ सर्च क्या है इट इज ए कलेक्शन ऑफ एस एज एंड इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं नीरज से चौधरी इज ट्राइंग टू से दैट ही हैज ऑलरेडी ऑब्जर्व द इंग्लिश मैन द इंग्लिश कल्चर एंड ही सेज दैट देयर इज नो रीजन वाई इंग्लिश मैन बिहेव सो बैडली विद द इंडियन तो ये इंग्लिश पीपल का नेचर में नहीं है जिस तरीके का कल्चर इंग्लैंड में है उसमें ये चीज तो नहीं आते हैं कि वो बैडली बिहेव करे किसी दूसरे कंट्री के मेंबर के साथ तो ही सेड दैट इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन देयर इज नो रीजन व्हाई इंग्लिशमैन बिहेव सो बैडली विद द इंडियंस एंड एट द सेम टाइम वो इंडियंस के बारे में भी कुछ फॉल्ट बता रहे हैं जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन एक इंडियन के फॉल्ट बता रहे हैं राइट right? तो वो ये कह रहा है कि हिंदूज आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉर एंड ब्लड तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ चौधरी इट इज करेक्ट हिंदूज आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉर एंड ब्लड एंड उसके एग्जाम्पल में वो ये बता रहे हैं कि इफ वी गो बैक टू इंडियन हिस्ट्री देन एम्पर अशोक वी ऑल हैव हॉर्ड द नेम ऑफ अशोक एंड वी ऑल नो दैट आफ्टर द कोलिंगो वॉर ही डिसाइडेड टू get away from that uh, path of violence and he chose to be a and he chose to be a monk like person right so isliye hum uh, ashok uh, was a great figure in indian history so nirat si chaudhari keh raha hai ki ashok became non violent when he has conquered everything so jab ashok ko ye laga ki uh, there is nothing more to conquer then he adopted non violent strategy so it is not completely correct as chaudhuri is saying because we all know that after uh, winning the kolingo war only uh, ashok became so sad uh, related to that thing that he became a buddhist monk so ye baat shayad pura ka pura sahi nahi hai but nirav si chaudhuri keh raha hai ki iska ek reason ye hai ki jab unko ye laga ki aur koi cheeze conquer karne ke liye bacha nahi hai tab unhone non violent chuna wo pehle se non violent nahi chuna ठीक है अगर वार के थ्रू आप कुछ अच्छा करना चाहते हो आप अगर पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हो या फिर यू वांट टू ड्राइव अवे द टाइरेंट एंड यू वांट टू ब्रिंग ब्रिंग इक्वालिटी इन योर कंट्री ब्रिंग अ ट्रू आइडियल रूलर इन योर कंट्री देन द वॉर इज जस्टिफाइड एंड दैट इज वेरी क्लियर इन द वॉर ऑफ महाभारत दैट इज कुरुक्षेत्र 
তো নিরসে চৌধুরী সেই দ্যাট কুরু দ্য ওয়ার অফ কুরুক্ষেত্র ইজ অলসো লাইক এ ধর্মযুদ্ধ অর ওয়ার অফ রাইটিয়াসনেস এন্ড হি সেজ দ্যাট দিস ইজ অবভিয়াসলি আ গ্রেট ভায়োলেন্স পারপিট্রেটেড অন বোথ সাইডস অফ পান্ডব এন্ড কৌরব বাট শ্রীকৃষ্ণ হিমসেলফ সেজ দ্যাট ইট ইজ লাইক এ ধর্মযুদ্ধ এন্ড ইট ইট মাস্ট বি ফট when arjun denied that i uh, i could not fight any more because the enemy uh, whom i am considering enemy uh, those are actually my own family members so i can't kill my brothers i can't kill my elders uh, i can't kill my um, teachers like dronacharya i can't do so then uh, sri krishna told him about all these things in gita also and he told that no this war is this war must be fought because these were uh, obviously there would be violence there would be tragedy there would be deaths of your near and dear ones but that is very necessary because all of them are associated with corruption if you don't kill them you cannot establish peace in your country so yudhishthir has to become the lawful king of uh, hastinapur and for that the war is very necessary so that is war of righteousness niraj si choudhury also say that this uh, particular um, element or this particular term was very popular in hindu myths and legends okay so ye tha is book ke bare mein next the intellectual in india published in 1967 it was his first book to be published in india very importantly and uh, iske andar wo different uh, intellectual tradition bata rahe not only of the hindus but also of the muslims and the western intellectual tradition wo compare kar rahe hain in sare ke sare cheez ko theek hai and another work to be uh, to to live or not to live jo maine aapko bataya abhi to live or not to live it is a sequel of the intellectual in india isi ka sequel hai and the title you all can understand um, it is uh, almost similar to to be or not to be that is the question in hamlet okay so that is about his work so these are the major works of uh, yes these are the major works of nirad si choudhury okay so please read uh, something more about all these authors i am just giving you a brief outline of these things but you have to study on your own way also okay so that is the end of today's class thank you all for joining this is the link of my telegram channel those of you who have not joined yet uh, yes right vikash absolutely uh, so don't forget to like share and subscribe my youtube channel so that many more new learners can join and now tomorrow uh, on 8:30 pm we will do an mcq session bahut din se mcq practice nahi hua hai so tomorrow at 8:30 pm we will do an mcq session on literary theory on literary theory okay so we will do an mcq session on literary theory tomorrow so don't forget to join me live please subscribe the channel and press the bell icon to get notification okay so thank you all bye bye everyone good night see you all tomorrow at 8:30 pm